오늘도 신나는 금요일 아침 또 뜨거운 스포츠의 열기로 뜨거운 금요일 아침을 여러분들과 함께 아주 활활 좀 불태워보도록 할 텐데요. 최현준 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이야 드디어 많은 뭐 이제 드디어가 두 가지인데 음. 네 많은 팬들이 농구 팬들이 기다리던 NBA 시즌이 드디어 이번 주에 개막을 됐죠? 했습니다. 네. 네. 그리고 달라 지난 시즌 준우승 팀이었던 달라스 매버릭스의 시즌도 어제 시작을 했습니다. 자, 그리고 드디어 음. <웃음> 파이널리. 네, 파이널리 설레이고 설레이는 어, 어떻게 보면은 뭐 40여 년 만에 펼쳐지는 최고의 클래식 경기. 진짜 더 클래식이에요. 네, 정말 말 그대로. 야, 뉴욕 양키스랑 LA 다저스가 그러게요. 월드 시리즈에서 맞붙게 됐네요. 그것도 음. 그냥 맞붙은 게 아니고 어, 내셔널 리그에서 1위. 최고 승률 네. 팀 LA 다저스. 아메리칸 리그에서 1위. 네. 그리고 최고의 뭐 슈퍼스타. 슈퍼스타. 그뭐 지금 완벽한 상태로 어떻게 보면 시나리오대로 맞붙는 그런 월드 시리즈가 오늘부터 펼쳐집니다. 그러니까 메이저리그 사무국이 간절히 원했고 바랬지만 네. 정말 실제로 이루어질까 하던 게 진짜로 이루어졌어요. 그러니까요. 네. 정말 모든 조건이 완벽합니다. 자, 모든 조건. 흥행의 <웃음> 모든 조건이 완벽합니다. 네, 홈런왕 맞대결, 아... 아메리칸 리그, 내셔널 리그 맞대결. 그리고 사실상 뭐... 에런 조지랑 요타니가 네. 사실상 양 리그의 MVP로 사실 그렇죠. 그 만장일치 확, 확정이죠, 거의, 확정이죠. 거의 확정이잖아요. 네. 네. 이런 선수에다가 또 이두 선수뿐이 아니라 이양 팀에 워낙 슈퍼스타들이 많잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 또이 감독들도 네. 상당히 좀 절친인 감독들이에요. 네. 아, 그렇군요. 에런 분도 뉴욕 양키스지만 물론 선수 생활 때도 유명했지만 네. 재밌는 게 에런 분은 USC 나왔고요. 네. 데이브 로버츠는 UCLA 나왔어요. 아이고 라이벌 최대 라이벌이네요. 그 나이도 <웃음> 한살 차이에요. 그래서 아, 대학 때 숱하게 네, 둘이 붙었었어요. 그렇군요. 또. 그리고 또 지역 라이벌이었고 네. 근데 상대적으로 또 에런 분이 뉴욕 양키스였고 데이브 로버츠가 보스턴 레드삭스였잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 선수 때부터 또 대학생부터 이어진 이런 인연들이 아. 지금도 사이가 되게 좋긴 했는데 네. 농담도 이제 뼈 있는 농담 하면서 너무 전 그게 너무 재밌더라고요. 그러니까 만약에 이 뉴욕 야키스와 LA 다저스와의 월드 시리즈가 뭐 만약에 뭐 팬데믹 기간에 음. 뭐 그렇게 맞붙었다. 아. 아니면은 뭐, 아, 뭐 뭔가 좀 이렇게 저렇게 하다가 뭐, 뭐한 팀은 와일드카드로 올라왔는데 막 올라와서 맞붙었다. 그랬으면 좀 스토리가 덜 했을 것 같은데 그렇죠. 지금은 진짜 한마디로 최강의 팀, 최고의 스토리로 맞붙게 됐어요. 그렇습니다. 사실 LA 다저스는 선발진이 완전히 붕괴되면서 네. 사실 어 디비전 그 와일드 카드에서 샌디에고 파드레스가 올라오고 디비전 시리즈에서 붙었는데 네. 사실 거의 대다수의 전문가들이 샌디에고 손을 들어줬었거든요. 그러니까 리그에서는 어 그래도 강팀이었지만 플레이오프에서는 선발 투수가 네. 약한 LA가 쉽지 않을 것이다. 그렇죠. 네. 근데 사실 1승 2패로 몰렸었어요. 네. 한 번만 더 지면 끝이었는데 네. 저는 그 시리즈가 정말 중요했다고 네. 보는데 그때 이제 오타니가 이런 인터뷰 했잖아요. 그 일리미네이션에 몰렸는데 그냥 우리가 2연승 하면 되는 거다. 음. 너무 심플하면서도 쿨한 대답이었는데 후일담이 이 오탄이 이 인터뷰 하나로 선수단 분위기가 확 바뀌어. 아, 그렇군요. 그냥 우리 2연승 하면 돼. 이 한마디로 선수단이 이 자신감이 붙고 하고자 하는 게 되면서 야, 그래서 정말 이 슈퍼스타의 말 한마디가 팀을 이렇게 바꿀 수가 있다. 구나 네. 이것도 느꼈는데 그러면서부터 이제 어 샌디에고 눌렀죠. 그 다음에 챔피언시집에서도 뉴욕 매치가 분위기가 너무 좋았어요. 굉장한 상승세였죠. 필라델피아를 이기고 네. 왔잖아요. 근데 불펜이 이렇게 잘해줄지는 정말 모르는데 또 타선이 골고루 다 터져줬잖아요. 네. 그러면서 분위기가 정말 좋고 뉴욕 매치랑 6차전에서 끝냈잖아요. 네. 4승 2패로. 네. 저는 그게 상당한 영향이 있다고. 특히 봐요. LA 다저스 입장에서는 지금 선발 투수진이 붕괴가 네. 돼 있기 네. 때문에 굉장히 뭐 충분한 꿀맛 휴식이 그럼, 됐을 것 같고요. 네. 자, 그러면 어제 뭐 어쨌든 지금 월드 시리즈 얘기를 먼저 꺼냈기 때문에 네, 저희가 이야기를 좀, 어, 해보자고 한다면은 뭐 지금 모두가 인정하는 꿈의 매치 음, 음. 뭐 44년 만인가요? 뭐 꿈의 매치가 성사가 됐 됐습니다. 그것도 완벽한 어, 양 리그의 최강 팀으로 지금 또 MVP 슈퍼스타가 맞붙는 그런 스토리가 만들어지고 아까 감독까지 라이벌이가 네. 완전히 이렇게 다 스토리가 만들어진 상황인데 자뭐 어, 
사실 박빙이거든요 지금 정말 박빙이죠 네, 양팀다 부족한 부분들이 있고 하지만 양팀다 최강팀인 거는 부인할 수 없고 그럼요 사실 작년 월드 시리즈가 텍사스 레인저스가 우승하면서 너무 좋았지만 네. 두 팀이 다 와일드카드로 올라온 맞아요. 팀이었어요 네. 근데 올해는 정말 양 리그 승률 1위 팀이 올라오고 네. 정말 압도적인 전력 그 다음에 최강 팀끼리 붙는 네. 그야말로 최강 팀끼리 붙는 이런 매치업이 됐기 때문에 더군다나 팬덤이 가장 많은 팀들이잖아요. 네, 그 관객 팬 1위가 양키스, 2위가 다저스. 네. 이건 압도적이잖아요, 사실은. 팀 연봉에서도 정말 네. 그런데 어 지금요 이 티켓 값이 정말 <웃음> 야 상상을 초월하다. 최저가가 최저가가 천 불인데 그것도 못 구한다고 하네. 네. 그리고 최고가는 뭐 포수 바로 뒤에 네, 보는 네. 거는 몇만 불이었더라. 4만 얼마라고 뭐 하는데 <웃음> 말도 안 되는 거예요. 그리고요. <웃음> 1차전이 네. 지금 이제 오늘 시작하는데 네. 1차전 에리콜하고 잭 플레어티가 맞습니다. 아, 그것도 재밌을 네. 것 같아요. 근데 수요일 날 벌써 네. 그때가 이제 이, 마감 이틀 전이잖아요. 네. 어, 그런데도 그 <웃음> 벌써 작년 월드 시리즈 텍사스랑 애리조나가 붙었던 그 5차전까지 갔잖아요. 네. 그때의 이표 수익을 이미 다 넘었다. 아, 벌써 1차전 하나로. 1차전 시작하기 전에. <웃음> 말다 했죠. 야, 그러니까요. 네. 자, 그러면은 저희가 한번 양 팀을 전력을 어느 정도 한번 음. 비교를 해 보도록 하겠습니다. 자, 어, 양키스, 뉴욕 양키스가 더 낫다라고 할수 있는 부분들은 좀 뭐가 있다고 생각하시나요? 선발진이죠. 선발진. 아무래도 게리콜하고 그래도 카롤스 로돈이 있고. 로돈 잘해요. 네. 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 그, 그 선발진이 지금 오늘도 게리콜하고 플레어티. 그리고 이제 아마 다저스는 야마모토 그 다음에 뷸러까지 나오면 선발이 사실상 그렇게 삼선발이 되죠. 없는 상황이 잭 플레어티, 네. 야마모토 그 다음에 네. 잭 어, 어, 워커 뷸러가 나오죠. 네, 근데 이제 아무래도 뉴욕 양키스는 게리 콜이라는 절대적인 에이스가 한명 있고 거기에 뭐 로돈이 그럭저럭 또 괜찮게 좀 받쳐주고 있는 상황이고요. 삼선발이 아마 클락 슈미트가 될것 같아요. 그렇죠. 네. 네. 그리고 루이스 힐 정도까지. 예, 루이스 힐까지 해서 택 네. 어, LA는 삼선발 선발로 가고 그 다음에 네. 이제 불펜 데이로 돌릴 거고 네. 양키는 이렇게 4선발로 그때 4선발이 어느 정도 네. 고정이 안정적으로 네. 돼 있으니까 아무래도 단기전에서 선발의 힘이라는 거는 무시 못하지 않습니까? 네. 저 그래서 선발은 저는 다른 거보다 게리콜 존재로 네. 선발지는 양키스 우위. 아하. 네. 그러니까 게리, 게리콜은 이번에 월드 시리즈 로스트에는 모든 투수들 중에서 그냥 넘버 원입니다. 그렇죠. 사실은 뭐 사실 게리콜이 올해 부상으로 네. 사실 출발이 늦었잖아요. 네, 지금 많이 경기를 많이 못 뛰었죠. 뛰었, 네. 그런데도 후반전에 힘을 보탰고 네. 플레이오프 들어서 괜찮아요. 네, 네. 올이 괜찮습니다. 네. 그래서 저는 게리콜이 1선발로 나오면서 1차전, 4차전, 7차전까지 간다면 그렇게 네. 나올 수가 있는데 그렇죠. 선발 대결에서는 양키가 조금 우위고 네. 음, 불펜에서는 LA가 확실히 우위고요. 불펜이 사실은 LA가 불펜 사용을 너무 많이 하면서 조금 불펜이 지쳤을 수도 있지 않을까 생각했는데 그런 면에서 저는 뉴욕 매치와의 챔피언 시리즈에서 6차전에 끝낸 게 그러니까요. 너무 네. 이게 큰 장점이 그리고 거. 미국 메이저리가 월드 시리즈까지 조금 약간 휴식일이 좀 있는 편이잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그러니까 뭐 지금 봤을 때는 정말 완벽한 불펜 가동을 했던 LA 다저스 불펜이 충분히 회복을 하지 않았을까? 그리고 데이브 로버츠가 특히 이제 포스트시즌에서는 약한 모습들을 많이 보였었는데 네. 올해 포스트시즌에서는 특히 불펜 운영에서만큼은 더 이상 돌보츠가 아니에요. 네, 네. 정말 어 용병이 괜찮아요. 용병 수리 네. 불펜 이 활용하는 거. 근데 이제 우리가 보통 예전 어 야구 팬들 생각에서는 단기전에서 선발 투수의 사실은 최소 5이닝, 음. 뭐 6이닝, 뭐 절대적인 역할 그런 거 많이 생각했는데. 최근 몇년그 플레이오프 경기들을 보면은 사실은 선발을 그렇게까지 끌고 가는 경기 많이 없어요 또 완투라는 거는 거의 없었고요. 네. 이거는 뭐 네. 어떻게 보면 정말 희박해졌고 네. 5이닝 버텨주는 것도 힘 쉽지 않죠. 오, 선발이 5이닝 잘 버텨주는 요즘은 정말 완전 대성고. 네 요즘에는 그런 분위기기 네. 때문에 불펜의 역할이 그만큼 커진 겁니다. 그런 면에서 불펜이 뭐 양과 질다 네. 음. 마무리 빼고는 네. 특히 이제 중간에서는 저는 LA 다저스가 확실한 우위. 네. 음. 선발에서는 양키가 우위지만 불펜에서는 
LA 다저스가 확실한 우위라고 보기 때문에. 자신감도 상당히 붙어 있어요. 네. 불펜진들. 그렇기 때문에 투수력은 거의 동급이다. 네. 네. 그걸 따져. 그러니까 옛날만큼 선발진이 네. 강력한 영향력은 아니기 때문에 불펜이 더 강한 다저스하고 서, 투수진에서 전체로 봤을 때는 오히려 좀 비슷할 수도 있다. 네. 전력이. 자 타선을 봐야 될것 같은데요. 타선도 이게 정말 양팀다말 그대로 가공할 만한 무시무시한 아유, 타선이지 않습니까? 진짜 뭐 어떻게 악몽이에요. 제 상대 팀들을 보면. <웃음> 그렇죠. 네. 저는 그래도. 네. 중심 타자만 본다면은 네. 이 소저스라 그러죠. 소또 저지 스탠튼으로 구성된. 아, 특히나 이번 플레이오프에서 스탠튼의 활약이 어마어마합니다. 베이브루스 <웃음> 기록을 벌써 깼어요. 네. 이 포스. 이런 얘기 하더라고요. 뉴욕 양키스 지금 중심 타선 아까 소토 저지 스탠튼은 베이브루스가 세 명인 것 같다. 뭐 그런 얘기도 <웃음> 하더라고요. 근데 <웃음> 네, 물론 저지가 안 터지고 있어. 네네. 홈런은 두개 때렸지만 플레이오프에서 좀 부진하죠. 타율이 너무 부족. 네. 삼진이 너무 많고. 네. 그런 걸 해도 어찌됐든 후한 소토가 지금 너무 좋고 네. 스탠튼이 파괴력이 있고 그래서 네. 중심 타선에서는 LA가 좋지만 아, 뉴욕이 아, 아, 뉴욕 좋지. 양키스가 좋지만 네. 전체적으로 공격력을 봤을 때는 저는 다저스가 조금 우위다. 네. 한 5.5 대 4.5 정도 네. 그 정도로 다저스가 조금 우위다. 네. 왜냐하면 다저스 그 소저스에 비견할 타선이 있잖아요. 그렇죠. 뭐 거기도 지금 오베프, 베츠, 오베프, 오타니, 베츠 그다음에 프리먼. 프리먼. 네. 근데 물론 프리먼 부상 이슈가 있긴 하지만 네. 지금 저기 노버츠 감독 어제 이야기에는 뭐 거의 100% 다 얘기하더라고요. 그럼요. 일단 수비도 이제 선발로 나올 거고 네. 또 프리먼도 워낙 이큰 경기 경험이 있는 선수. 그다음에 베키무츠는 네. 뭐. 무츠베크는 워낙 자기 역할하고 또 네. 플레이오프에서도 너무 좋았고 네. 그 다음에 전체적인 타선 네. 중심 타선 이외의 전체적인 타선이 상하 타선이 골고루 LA는 터지거든요. 사실은 LA는 중심 타선이 부진해도 사실 뭐 챔피언십 시리즈 MVP도 터미 에드먼이 터미 에드먼이 이렇게 네. 잘해줄 줄 몰라. <웃음> 수비와 검증이 된 선수였지만 네. 타선은 사실 퀘스천이었는데 네. 네. 너무 잘해줬죠. 네. 거기다가 맥시먼스가 아, 홈런도 그렇죠. 중요할 때 때려주지만 출루율이 어마무시합니다. 네. 맞습니다. 거기다가 또 저기 뭐야? 키케이는 한 키케이는 한데서 가을 키키잖아요. 네. 그 다음에 지금 윌 스미스 포수도 네. LA 다저스 이 어스틴 웰스보다 비교 우위에. 그렇죠. 태오스카 어. 일어난 데서도 한 방이 있지 않습니까? 그럼요. <웃음> 디비전 시리즈에서는 태오스카가 다 했잖아요. 네. 그러니까 전체적인 타선에서는 양키스도 물론 세지만 네. 골고루 다 터진단 말이에요. 음. 지금 LA는 걸을 타선이 없을 정도로. 네. 그래서 이 공격 뎁스에서 네. LA 다저스가 조금 우위다. 박빙의 네. 우위다. 네. 네. 중심 타선이 뉴욕 양키스가 더 우위에 있긴... 뭐. 비교적 조금 더 위에 있다고 하더라도 전체적인 타선을 봤을 때, 그러니까 뉴욕 양키스는 좀어뭐 글쎄요 이게 뭐 어, 앤서니 리조라든지 재즈 치즘 같은 선수들이 조금 더 이렇게 물론 리조는 힘을, 네. 사실 부상 돌아와서 네. 자기 몫을 하는데 네. 재즈 치즘 주니어가 네. 못해도 너무 못해. 좀, 좀 아쉽죠. 네. 공수에서 다 불안해요. 네. 그 다음에 포수 실수도 좀 많이 나고 네. 맞아요. 네. 웨스틴 그 어스틴, 어스틴 웨스 웨스트 같은 거. 물론 레귤러 정규 시즌에서 너무 잘해줬지만 네. 포스트 시즌에서 너무 못 쳐요. 네. 그다음에 뭐 백업이 또 트레빈논이 네. 그래 또 아이디어. 그래서 원래 네. 4번 이렇게 했다가 네. 너무 안 터지니까 뭐 8번, 9번까지 내려갔거든요. 네. 진짜 터질 기미가 안 보입니다. 음. 웰스는. 네. 그다음에 이제 물론 그 볼피가 유격수 수비에서도 그렇고 하위 타선에서 쏠쏠하게 잘해주고 네. 리드오프가 사실은 이 트레버가 잘해주긴 하는데. 네. 그런데 이제 전체적으로 제가 몇 번씩 강조를 하지만 전체적인 타력에서는 다저스가 거를 타선이 없을 정도로 골고루 잘 쳐주기 네. 때문에 다저스가 조금 비교 우위다. 그러면은 뭐 전체적으로 선발, 불펜, 그리고 타선, 그리고 뎁스까지 생각했을 때, 어, 승리 예상, 월드 시리즈 이번 <웃음> 승 예상. 정말 좀 조심스럽긴 한데, <웃음> 네. 저는 4승 3패로. 아, 7차전까지. LA 다저스. 네, LA 다저스. 네. 저는 사실은 플레이오프 시작하기 전부터 월드 시리즈 뉴욕 양키스와 LA 다저스가 맞붙을 거다 이번에는 예상을 했었고, 그때도 뉴욕 양키스 우승을 이제 예상을 했는데, 뭐 사실은 이제 막상 이렇게 여기까지 오니까, 저는 사실은 플레이오프를 치르면서 LA 다저스가 불펜이 이 정도까지 활약할 줄 몰랐어요. 
맞아요. 네. 음. 저는 이 정도까지 할 얘기 줄 모르기 때문에 투세, 투수진이 이 정도까지 할 얘기 줄 몰랐거든요. 그래서 뉴욕 양키스 우세를 계속 좀 점쳐왔는데 지금 상황에서는 사실은, 어, 불펜이 우위에 있다는 거 인정, 네. 동의하고 인정을 하지만 그래도 저는 에런 저지가 월드스리에서 결국 터지면서 뉴욕 양키스 우승 쪽으로 그러면 저는 음, 한 표를 걸도록 하겠습니다. 몇 차전까지 갈것 같아요? 어, 저도 7차전까지 갈것 같아요. 네. 근데 양키가 우승을 하려면 저는 네. 세 가지 전제 조건이 네. 있어요. 일단 선발진이 네. 5이닝 버텨줘야, 버텨줘야 돼요. 네. 그리고 양키스가요 네. 플레이오프에서 선발 투수가 5이닝 넘긴 게 거의 없어요. 없습니다. 네. 음. 이분 게리 콜도 4이닝에 내려오고 네네. 그랬거든요. 물론 난타 당한 건 아니었지만 네. 그렇기 때문에 아무리 이제 어 지금 현대야구에서 불펜이 중요하다고는 해도 그래도 선발 투수가 5이닝은 버텨줘야 되는데 네. 그런 면에서는 LA 선발진이 물론 야마모토 돈을 얼마나 많이 받습니다. 그렇죠, 네. 뭐 부상 이슈가 있었지만 어찌 됐든 플레이오프에서 가장 중요한 샌디에고와의 경기에서 어 5이닝을 무실점으로 해줬죠. 네. 또 매초와의 경기에서도 5이닝을 버텨줬죠. 네. 음 그렇기 때문에 양키스 선발진도 선발진이 5이닝을 버텨준다면 은 양키스가 유리할 수도 있어요. 네네. 그 다음에 에런 저지가 부활해야 돼요. 그렇죠. 에런 저지가 부활해야 됩니다. 에런 저지가 네, 너무 못 쳤습니다. 네. 그리고, 그리고 저는, 삼진도 너무 당. 저는 에런 저지가 부활하면서 7차전까지 갔을 때 그래도 게리콜이 3번 나올 수 있는 뉴욕 양키스가 조금 더 이게 또 힘을 얻을 수도 있지 않을까. 절대 에이스에서는 네. 저도 그 부분에서는 네. 동의해요. 네. 그래서 근데 어, 아무리 게리, 게리콜이 돼도 완투 못 하거든요. 네, 모든 경기를 다 잘할 수는 네, 없으니까요. 그렇기 또. 때문에 하 만약에 세 번이 나온다 그러면 게리 콜이 두번 가져갈 것 같아요. 네. 그렇지만 그게 7 차전이나 이렇게 됐을 때는 음한 번은 쓰러질 것 같아요. 네. 그렇기 때문에 4승 3패로 전 다질 수이라고 보는 거고. 네. 그다음에 이제 양키스가 하려면은 에런 저지가 부활해야 된다 그러고 네. 그다음에 스탠튼이 네. 그 활약을 이어줘가야 되는 거 그게 전제 조건이 돼야 돼요. <웃음> <맞습니다. 돼요. 웃음> 스탠튼이 사실 그렇게 이 정확한 타자는 꾸준한 아니거든요. 타격을 보여주지 네, 못했어요. 그게 기복이 있어요, 네, 사실. 네. 그렇기 때문에. 근데 이제 에런 저지가 네. 너무 부진했기 때문에 네. 한번 어, 후안 소토 다음에 나오거든요. 음. 소토가 너무 잘 맞고 안타도 많이 쳐주고 출루하는데 저지가 뭐 삼진 먹다거나 네. 그래서 저는 스탠튼하고 저지를 한번 정도는 어, 바꾸는 것도 어, 네, 네. 그, 그 에런분 감독이 결정하겠지만 네, 네. 성격상 잘 바꿀 것 같지는 않아요. 음. 근데 어찌 됐든 그런 에런 저지가 타격이 터져야지 저는 양키가 우승한다고 보고 그 다음에 이제 LA 다저스에서 변수는 저는 프리먼. 네. 아, 어, 오탄이랑 배치는 해줄 것 같아요. 언젠가 뭐 어쨌든 자기 목숨을 네, 하는 네, 선수입니다. 네. 근데 프리머는 사실 이 발목 부상이라는 게뭐 음. 로버츠 감독 저는 그 언론 플레이라고 보거든요. 네. 이제 100% 거의 됐다. 네. 아니에요. 음. 정말 그걸 쉽지 않습니다. 네. 그 때문에 프리머니 근데 타선에 있고 없고는 양키스 투수진의 아, 네. 프레스 면에서는 상당한 차이, 네. 차이가 있습니다. 네. 있고 없고. 그 다음에 프리머니 음, 자기 실력을 일단 건강하게 출전을 한거 먼저 네. 그게 대줘야지 그렇게 됐을 때는 저는 다저스 쪽에 조금 우위가 있다고 네. 봅니다. 어쨌든 뭐 전체적으로 꿈의 대결 성사된 그리고 박빙의 승부인 건 맞습니다. 그리고 이번에 한 가지 네. 또 주목해야 되는 네. 게 이번 플레이오프 재밌는 게요. 와일드카드에서부터 네. 1차전 이긴 팀이 다 이겼어요. 아, 이겼군요. 그 시리즈를 다 이겼어요. 아, 그럼 오늘 이제. <웃음> 그래서. 다저스 온 경기. 그, 그것도. 저는 솔직히 게리콜이 플레어티보다 우위라고 보거든요. 네. 그 때문에 1차전이 양키스가 유리하다고 봐요. 네. 근데 그거를 그 징크스를 이제 다저스가 깰 힘이 있느냐. 네. 그런 거죠. 네. 그렇기 때문에 그것도 상당히 좀 재밌을 것 같아요. 네. 1차전 이긴 팀이 이번 포스시즌 다 이겼거든요. 시리즈를. 음. 월드 시리즈에서도 그게 이어질지 아니면 은그 어, 공식이 깨질지도 네. 좀 주목이 됩니다. 모든 야구 팬들이 기다리고 기다리던 정말 꿈의 대결 월드 시리즈 아, 뉴욕 양키스와 LA 다저스와의 첫 경기 오늘 저녁 펼쳐집니다. LA 다저스 다저스 스테디움에서요. 자, 아, 너무너무 기대, 흥분, 마음을, 흥분이에요. 흥분됩니다. 네. 네. 시간이 많이 되긴 했는데 뭐 달라스 베버리스 어제 시즌 개막전이 음. 어, 달라스 베버리스가 사실 지지난 시즌 플레이오프 진출에 실패를 한 다음에 그렇죠. 어, 지난 시즌 플레이오프까지 나갈 것은 기대는 했지만 
어, 이제 얼빙하고 루카돈치치 호흡이 뭐잘 맞아 떨어지면서 하지만 사실 파이널까지 기대하진 않았었거든요. 기적의 파이널 진출이었어요. 네. 네. 근데 하지만 물론 보스턴 세티티의 높은 벽을 절감하고 어, 주저앉았고요. 부족한 부분을 그러니까 팀 하드웨이 주니어 그 데렉 존스를 놓치 놓쳤지만 어, 팀 하드웨이 주니어는 보냈고 데렉 존스는 이제 놓친 거죠. 네. 하지만 부족한 부분들을 절실하게 깨닫고 보강을 했는데 어제 그것이 과연 작동을 할 것인가? 음. 그 사실은 많은 농구 팬들이 굉장히 궁금했던 사항이었거든요. 그럼요. 그런 아니, 결론부터 말하면 네. 클레이 탐슨이잖아요. 그렇죠. 그 정말 이 마지막 카드가 네, 달라지 버지에 부족했던 네. 그 바로 그, 그, 그 부분. 근데 클레이 탐슨이 누굽니까? 진짜 네. 이 골든 스테이트 왕조 구축의 핵심 멤버였잖아요. 그렇죠. 스테판 커리랑. 근데 이 선수가 정말 3점 슛만 봤을 때는 정말 진짜 스테판 커리와 좀 장을 겨를 만한 그럼요, 네. NBA에서 네. 그런 선수인데 이 선수를 어 3년에 5천만 불인가요? 네, 네. 그리고 이제 트레이드 보내 네. 거. 네. 근데 그걸 데려왔는데 기대가 정말 많이 될 수밖에 없는 선수. 그러니까 기대도 많이 됐고 의심도 많이 우려도 됐고. 네, 네. 근데 어제 이제 세나토니오 스퍼스랑 개막전을 했잖아요. 네. 어 정말 이게 좀 진부한 표현이지만 물음표가 느낌표로 네. 됐어요. 그러니까 이보다 더 좋을 수 없는 그런 데뷔전. 그러니까 돈치치가 사실 전반전에 이 슛감각도 안 좋았는데 사실 돈치치 선수가 종아리 부상으로 프리시즌을 제대로 소화를 그렇죠. 못했잖아요. 네. 네. 그래서 좀 감각도 떨어졌는데 클레이 톰슨이 이거를 다 메워주고 하니까 네. 후반에는 돈치치도 살아났다. 네, 네. 그래서 상대적으로 11점 차이로 좀 여유 있게, 여유 있게 이겼죠. 벤치 멤버도 네. 풀면서. 네. 와 정말 기대를 안할 수가 없는 시즌. 그러게 어쨌든간에 자 이제 어제 첫 경기 물론 이제 한 경기고 상대도 세나티온 스펄스 이제 리빌딩에 있는 팀입니다. 중위권 정도 팀인데 강팀은 아니에요. 어 그걸 감안하더라도 첫 경기에서 너무 고무적이고 음흠. 네 그리고 아 달라스 베버리스가 작년 파이널 진출했던 작년보다 훨씬 더팀 자체가 좋은 팀이 됐구나라는 네. 걸 느낄 수 있었던 경기였는데 우선은 가장 좋았던 것. 네, 그 뭐, 어, 클레이 탐슨이 엄청난 데뷔전을 치른 거. 어제 22득점에 뭐 60% 어, 3점, 3점 주 네. 6개. 네, 음. 그리고 어, 사실 어제 또 제가 놀랬던 거는 스틸이 3개였어요. 맞아요, 맞아요. 이 스틸이 3개, 맞아요. 응. 클레이 탐슨이 수비도 또. 그러니까요, 그러니까 이 지난 시즌 매버릭 경기 보면요. 네. 돈치치 얼빙. 네. 그러니까 투맨 쇼였거든요. 그렇죠. 그러면서 이두 명의 공격력에 의존하는 게 컸는데 그리고 이제 공을 두 명이 볼 헤드링을 하다가 빼줘도 사실 거 파이널 때안 들어갔잖아요. 그게. 그렇죠. 네. 네. 그렇죠. 근데 이번 시즌은 네. 이제 팀의 이제 수비 안정성. 저희가 네. 장, 작년에도 이렇게 마무리하면서 그 얘기를 했는데 수비 안정성이 정말 중요하다고 네. 봤는데 수비 안정성 그 다음에 이제 이 돈치치랑 얼빙 이외의 선수들의 득점력이 이 가세를 해줘야 된다는 거였는데 네. 이 클레이 탐슨이 그걸 굉장히 잘 메꿔줬고 음. 그 다음에 수비에서도 아이 게포드나 피제 워싱턴이 오면서 네. 야 수비가 진짜 탄탄해진 걸 느꼈거든요. 네. 작년 시즌 수비 디펜스랑 봤을 때는 확실히 업그레이드가 됐어요. 아, 작년 됐어. 후반기 그 좋았던 점이 이번 개막절도 그대로 이어지는 모습이었고요. 그러니까. 라이블리 2세도 사실은 어, 작년에 깜짝 활약이었는데 그렇죠. 어, 조금 더 성장한 모습이었어요. 맞아요. 어제. 맞아요. 네, 그것도 좋은 모습이었고 그 다음에 하디도 또 발전하는 음, 모습 음. 어제 또 보여줬고요. 그러니까 젊은 선수들이 네. 확실히 작년 시즌 이 파이널을 경험하면서 네. 플레이오프서부터 자신감도 붙고 경험이 붙다 보니까 돈치치도 마찬가지고 그렇죠. 돈치치도 정말 베테랑 같지만 이제 23살이에요. 맞아요. 굉장히 작년에 도 네. 성장을 한 거죠. 네. 네. 그러면서 이제 돈치치 얼빙의 팀에서 사실 이제 진짜 팀 워크로 가는 팀이 됐구나 그러게요. 이런 느낌이 들었습니다. 뭐 골밑부터 전체적으로 팀의 밸런스가 맞아 맞습니다. 떨어진 느낌이고 맞습니다. 그리고 이제 클레이 탐슨이 어, 달라스 팬들이 가장 해주기 바랬던 것. 그러니까 얼빙이나 돈치치가 작업을 해주면은 외곽에서 캐치 해주는 네, 네. 캐치 해주시지 않습니까? 그렇죠. 만약에 그게 들어가기 시작하면은 돈치치한테 더블 팀을 못 붙는단 말이에요. 그렇게 되면요 보스턴 셀틱스랑 붙어볼 만해요. 네, 그러면은 그게 돈, 되면 그러, 네. 더블 팀을 안 붙어주면은 돈치치와 얼빙 입장에서는 이거는 뭐 그냥 그럼요. 
오픈도 오지 않습니까? 끝내주죠. 네. 그니까, 근데 그게 어제 충분히, 어제 물론 첫 경기였고, 돈치치가 부상 때문에 프리시즌을 제대로 소화를 못 했기 때문에 아직 완벽하게 손발이 맞아요. 맞지 않는 음. 상황에서도 어제 그 가능성을 충분히 보여줬다는 거. 그리고 어제는 심지어 팀이 너무 잘하니까 그 이번에 다시 데려온 어, 스펜서 디니디는 제대로 나오지도 못했어요. 맞아요. 그러니까 팀 뎁스도 깊어졌고. 야, 너무 너무 기대가 되는 그런 개막전이었습니다. 설레발일 수 있지만 아직까지. 아, 물론 이제 첫 경기 <웃음> 어쨌든 첫 단추를 잘낀 거고. 네. 음... 또 즐기는 모습들, 돈치치, 얼빙, 그렇죠. 탐슨도 다 이렇게 같이 즐기는 모습이 되게 보기 좋았어요. 그러니까 슈퍼스타 세 명이 한 팀에서 뛰면서, 네. 야, 이제 이제 팀으로서. 네. 아, 팀으로서 이길 수 있는 음. 진짜 이 전력이 됐구나 하는 게 느껴졌고요. 네. 그다음에 공격만 잘하는 게 아니라 수비도 수비는, 안정화가 네. 된 팀이다. 어제는 얼빙 수비도 대단했어요. 잘했어요. 네. 그렇기 때문에 올 시즌은 정말 기대감 가지고 보게 될것 같고요. 네. 그렇기 때문에 저는 음, 서부 컨퍼런스도 강력합니다. 오클라우마 선더스가 더 성장했더라고요. 더 세졌어요. 네. 거기다가 아 진짜 이제 오클라우마가 정말 세졌고 어린 팀인 어린 선수들인데 경험치가 쌓이면서 네. 확실히 세졌다는 게 느껴지고 뭐 덴버, 화력, 피닉스 네. 뭐 만만치 않은 팀들이 있죠. 그래서 전 플레이오프는 기본이고 작년 성적 조금 더 정규 시즌에서 네. 어, 우세할 것 같아요. 그래서 작년에 50승도 어려웠는데 네. 이번에는 50한 5승 정도 네. 정규 시즌에서 그 정도 할것 같고 그래서 한 3, 4위 정도로 네. 올라가면서 파이널까지 충분히 네. 노려볼만 하다. 네, 그러니까 플레이오프는 네. 이제 진짜 열어봐야 하는 거니까요. 네, 네. 네, 근데 이제 서부 지구가 지금 봤을 때 아까 말씀드린 대로 오클라호마 선더스, 덴버 너게츠, 피닉스, 피닉스 선스, 음. 달라스 매버리스 정도가 음. 한 4강을 이룰 것으로 보이고. 저는 그럴 것 같아요. 동부는 사실은 뭐 어, 보스 세티스가 이번 시즌도 너무 강력하고 전력 누수가 없어요. 없, 그쵸. 네, 네. 경험치도 워낙 쌓이고 네. 있고 그 다음에 뭐 미네소타 같은 팀들도 좋은 팀들이 있고 뉴욕 닉스가 또 굉장히 팀이 어, 변수고요. 네, 상승되고 있습니다. 미러키도 세죠. 미러키도 세죠. 네. 네. 자, 그런 식으로 좀 강팀들이 형성될 것 같은데, 어, 달라스 메버리스는 어차피, 네, 지금 우승을 노리는 팀 중에 하나이기 때문에. 이제는 우승 노린다고 네. 자신있게 얘기해야 돼요. 그렇죠. 네. 선수들이 음. 말하면서, 그리고 언론에서도 자꾸 우승 후보다. 네. 이런 전략, 물론 이게 부담이 될 수도 있지만, 그만큼 프라이드가 생기는 거거든요. 네. 우리는 우승할 수 있다. 이런 자신감이 있거든요. 네. 그거를 갖고 있는 거랑 없는 거랑은 또 차이가 있어요. 그래서, 어, 제이슨 키드 감독도 이번에는 분명히 욕심을 내려, 어, 노려볼 만하다. 네. 이렇게 지금 생각을 하고 있는 거예요. 그러게요. 자, 아무튼 뭐, 첫 경기, 물론 이제 뭐, 부상 관리도 잘 해야 되겠고, 또 클레이 탐슨 같은 경우에 좀, 어차피 뭐, 얼빙이나 루카 돈치치는 우리가 이미 이 선수들은 자기 몫을 하는 선수라는 걸 증명을 음. 한 선수들이거든요. 음. 클레이 탐슨이 지금 노세아 얘기가 있는데, 과연 어제 보여줬던 경기력을 좀 어느 정도까지 보여줄 수 있을지 계속 꾸준히. 그러니까 이제 변수는 시즌 후반기까지 네. 이 주전 선수들이 건강 관리를 네. 부상 관리를 얼마나 잘 하느냐에 네. 사실은 클레이 탐슨도 부상 이력이 있었죠. 그렇죠. 돈치치도 거의 뭐 1년을 넘게 주셨습니다. 네, 그럼요. 네. 돈치치도 사실은 잔 부상들이 많이 있죠. 은근히 네. 유리 몸일 수도 네. 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이 부상 이슈를 얼마나 최소화하고 네. 이거를 관리해 주느냐가 네. 끝까지 갈것 같습니다. 네. 네. 자, 작년에 기적 같은 좀 플레이오프 런을 하면서 파이널까지 진출했다가 음. 뭐 보슨 셀틱스라는 높은 벽에 막혀서 좌절을 뭐 <웃음> 경험했던 달라스 메버리스 이번에 더 업그레이드된 팀으로 완전히 또 새로운 모습 어제 보여줬습니다. 과연 올해는 다시 한번 어, 팀의 두 번째 우승컵을 들어올릴 수 있을지 이제부터 시작이니까 또 농구 팬들의 어, 흥미진진한 네. 그런 시즌이 좀 진행이 될것 같습니다. Go m a v e s 네. 음. 자 오늘도 또 뜨거운 스포츠 소식들 한번 같이 어, 신나게 한번 나눠봤습니다. 최현준 기자 오늘도 수고 많으셨습니다. 네, 고맙습니다. 아.